a arte de um bom diagnóstico ou o ato de um bom diagnóstico exige que nós tenhamos os nossos sentidos em bom estado, funcionando bem. Eles estejam aptos a captar o que essa pessoa está me falando e o que ela está demonstrando. Não só o que ela me fala, mas o que o corpo dela fala. Então eu preciso ter minha visão em dia, olfato, paladar, tato, os ouvidos, tudo isso para conseguir captar o que essa pessoa está expressando e através dessa captação tem as ferramentas, o conhecimento e aí você pode devolver o diagnóstico para a pessoa. E não é à toa, né? quem está estudando mais a Ayurveda sabe como a rotina ayurvédica ela é muito devotada a cuidar dos nossos sentidos. Não de uma forma paranoica, claro, mas a gente dá muito da energia para os sentidos. A gente dá muito tempo do nosso dia cuidando dos nossos sentidos. Como? Acorda, a primeira coisa que a gente vai fazer é limpar nosso corpo e depois proteger os sentidos. Oleação, bochecho com óleo, óleo essencial, um bom incenso na casa. Tudo isso vai cuidando dos sentidos e eles ficam aptos para você poder trabalhar e diagnosticar alguém ou se autodiagnosticar. O que, convenhamos, é muito importante hoje em dia. Porque se você tiver os seus sentidos em desequilíbrio, o que a pessoa te passar, quando ela entrar no seu corpo, ela vai entrar em desequilíbrio. Você não vai perceber isso de uma forma correta. Então você não vai conseguir captar a realidade que a pessoa está te passando. O que, que ela está expressando. Porque quando isso entra no seu organismo, você distorce com o seu desequilíbrio. Então todas as práticas de purificação, de limpeza, de concentração, de tonificação dos sentidos, são essenciais na prática de um terapeuta ayurvédico.